क्या आपकी गर्दन में दर्द है क्या वो दर्द आपके कंधे तक आता है झंझनाहट होती है सुनने पर आ रहा आपकी उंगलियां सुन हो जाती हैं क्या इस वजह से आप इतना गंदा भी चला नहीं पा रहे और आप सोच रहे हैं कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको दूर करने के लिए बिल्कुल ठीक है मुझसे आप ठीक हो जाएंगे आज के वीडियो में आपको हम तीन ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिन्हें करने से आपकी समस्या ठीक होने के बजाय बढ़ सकती है उन्हें नहीं करना है जहाँ गर्दन झोंकी वही समस्या बढ़ी अगर ये खिंचाव आया तो फिर रोबोट बन जाओगे इसलिए आप क्या कर सकते हैं करना है हल्का सा स्ट्रेच तो मैं हूँ आपका फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अभिजय चतुर्वेदी डायरेक्टर रूपानी हेल्थ केयर आगरा से हम जानते हैं वो कौन सी तीन एक्सरसाइज है जिन्हें करने की वजह से दर्द बढ़ सकता है पर उससे पहले ये जान लेते हैं नेक पेन क्या होता है और क्यों होता है आप ये तो जानते हैं आपकी गर्दन है ठीक है अब अगर आपको दर्द हो रहा है आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है आपकी गर्दन से यहां से देखिए ये यहां से आपकी समस्या शुरू हो रही है इस पूरे रीजन में आपको समस्या हो रही है संभवतः वो समस्या आपकी कंधे में भी आ सकती है आपकी जो जो सर्वाइकल मसल्स हैं कैपिटल मसल्स हैं इनमें हो सकती है आपकी स्टोनोक्डोमेस्टॉइड इस मसल में हो सकती है आपकी ट्रपीजियस में हो सकती है या फिर कई बार आपको सुनपन होता है आप कुछ काम करना चाहते हैं कुछ सामान उठाना चाहते हैं और आप वो उठा नहीं पाते क्योंकि आपकी उंगलियां काम ही नहीं कर रही उनमें सुनपन हो गया है झंझनाहट हो रही है आप सो ही नहीं पा रहे हो ऐसा भी होता है कि गर्दन अकड़ गई है सुबह उठे और रोबोट बन गए बगल में किसी ने आवाज लगाई तो पूरा घूमना पड़ रहा है गर्दन को भाई ना पा रहे ये होता है नेक पेन उसकी स्टिफनेस और सारी समस्याएं इसी के ऊपर तो आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि तो आप इन सबको दूर करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर भी रहे हैं चाहे गूगल से देखते हैं या पड़ोस में कोई आपको बता देता है कि जरा ये कर लो वो कर लो ये ऑयल लगा लो वो कर लो मगर क्या आपने कभी ये एनालाइज करा है कि ये सब करने के बावजूद आपका दर्द बढ़ जाता है क्यों ऐसा होता है इस वीडियो में आपको आज हम बताएंगे की ऐसा क्या आप करते हैं गलत जिसकी वजह से दर्द बढ़ता है बात करते हैं अलग अलग एज ग्रुप में होने वाली गलतियां जिन गलतियों की वजह से नेक पेन आपका बढ़ता है अगर हम देखें बच्चों में तो बच्चे क्या करते हैं बच्चे बहुत घुसकर लिखते हैं अपनी बुक्स में घुस जाते हैं या काम कर रहे हैं टेबल चेयर पे तो बहुत घुस लिखते हैं ये समस्या है बच्चों की बच्चों को नहीं पता इसकी वजह से उनकी उन्हें क्या समस्या होगी उनकी आंखों में दर्द हो सकता है उनकी गर्दन में दर्द हो सकता है पॉस्टर खराब होगा उनके कंधे में या इवन उनकी कमर तक में दर्द हो सकता है इसको अवॉइड करना चाहिए वो स्लाउचिंग पॉस्टर में बैठ जाते हैं झुक के बैठ जाते हैं अपने पूरे पॉस्टर को बिगाड़ लेते हैं और फिर परेशान होते हैं रात को कि हम ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ नहीं पा रहे अब थोड़े और बच्चे बड़े हो गए यंग एज के बच्चे उनमें क्या होता है उन्हें गेमिंग का बड़ा शौक होता है वो गेमिंग करते हैं किस पर मोबाइल फोन पर अपनी आंखों के अंदर फोन यहाँ तक पास तक फोन ला उसमें गेम खेलते हैं इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आंखों में दर्द इससे बहुत बढ़ जाता है आजकल देख रहे हैं ना बच्चों को चश्मा कितना लग रहा है इसको अवॉइड करेंगे फिर यही गलती बड़े करते हैं बड़े ओटीटी पे बहुत अपना समय बिताते हैं सेलफोन का प्रयोग करते हैं एक बार कोई रील देखनी शुरू कर दी या कोई वेब सीरीज देखनी शुरू कर दी तो बस देखते ही चले जाते हैं टीवी को तो भूल गए हैं मोबाइल में ही लगे रहते हैं आपको देखना है तो देखिए मगर एक नियत समय और पोस्टर ठीक करके देखिए अब आते हैं ऑफिस प्रोफेशनल्स पे ऑफिस प्रोफेशनल्स क्या करते हैं उनका लंबा समय रहता है काम करने का सिस्टम पर वो पूरा झुक झुक के काम करते रहते हैं या कई बार आगे को इतना बढ़ जाते हैं काम करते हैं तल्लीन हो जाते हैं कि आगे बढ़ के सिस्टम में घुस के काम करने लगते हैं अब आते हैं बुजुर्गों पर देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं इस वजह से गर्दन झुकती चली जाती है मांसपेशियां प्रयास करती है कि गर्दन को रोक ले मगर मांसपेशियां तो कमजोर है तो वो टाइट होती चली जाती है जब वो टाइट होती है तो मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है हमने बात तो कर ली एज वाइज के कैसे कैसे किस किस एज ग्रुप में क्या क्या समस्याएं होती है जिनकी वजह से नेक पेन बढ़ता है अब इसी क्रम में बात करेंगे इसी सीक्वेंस में बात करेंगे किस किस एज ग्रुप में क्या क्या करने से हम उस नेक पेन से सभी लोग दूर रह सकते हैं उसे हम अवॉइड करते हैं शुरुआत करते हैं बच्चों से तो बच्चों की जो स्टडी टेबल है उसकी हाइट अप्रोप्रिएट करें उनकी टेबल से जो एंगल बन रहा है नेक का उसे ठीक करें ताकि उनका नेक ज्यादा नहीं झुके या फिर ये इंश्योर करें कि एक निश्चित समय में पढ़े उसके बाद थोड़ा ब्रेक लें फिर से बैठ के पढ़े जिससे लगातार बैठना ना हो उनका ये बात हुई बच्चों की अब बात करते हैं थोड़े यंग एज लोगों का जो गेमिंग के बहुत शौकीन है सेलफोन पे गेम बहुत खेलते हैं या नेट सर्फिंग बहुत ज्यादा करते हैं पहला ये कर सकते हैं कि उनकी गेमिंग को लिमिट कर दें और उनका पोस्टर ठीक करें दूसरा फोन को छोड़ें उन्हें बाहर खेलने भेज दें वो बाहर खेलें ये सबसे अच्छा है इसके बाद आते हैं बड़े लोगों में आप लोग ओ का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं ओ पे वेब सीरीज देखनी है देखिए मैं मना नहीं कर रहा परंतु क्या आप अपना मोबाइल छोड़कर जो टीवी पे देख सकते हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और उसमें भी टीवी को एक निश्चित दूरी से देखें सही तरीके से बैठ देखें जिससे
ये आप कर सकते हो अब आते हैं बुजुर्गों पे तो देखिए बुजुर्गों के लिए तो अच्छा यही है कि वो वॉकिंग अपनी बढ़ा के रखें योगाभ्यास करें और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे ले लें जो उनकी डेली लाइफ में डायटरी सप्लीमेंट्स हो उनसे उनकी ताकत बनी रहे मास्टर तो यहाँ तक का वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमें कमेंट करना ना भूलें कि आपको कोई समस्या है या आप और किस टॉपिक पे वीडियो हमसे चाहते हैं अब बात कर लेते हैं उन तीन गलतियों की जो आप अक्सर करते हैं अपनी डे, अपनी डे टू डे लाइफ में सबसे पहले तो अपनी ये गर्दन को चटकाना बंद करिए जो आप लोग कभी भी कहीं भी शुरू रहते हैं बस लिया थक गए हैं और गर्दन चटका दी देखिए इससे आपको इंजरी हो सकती है डिस्क रिलैक्स या हर्नियट हो सकती है सारी स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ सकता है आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है अगर ये खिंचाव आया तो फिर रोबोट बन जाओगे क्योंकि मांसपेशियां तो अकड़ जाएंगी ऐसी रह जाओगे अब आते हैं शायद नंबर टू के ऊपर कई बार आपको समस्या होती है गर्दन में जगन जी महसूस करते हैं तो गर्दन पूरी घुमाने लगते हैं नहीं ये मूवमेंट अवॉइड करना है नहीं करना इसलिए आप क्या कर सकते हैं करना है हल्का सा स्ट्रेच हल्का सा ज्यादा ना कर दीजिएगा कि मान पड़ा और समस्या बढ़ गई हल्का सा ऐसा स्ट्रेच कर लीजिए अगर आपको समस्या ज्यादा लग रही है आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे ऐसे करें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं डिटेल्स नीचे आपको अवेलेबल है जाइए और हमें अभी कॉल कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर थ्री जो आप करते हैं गलती और समस्या बढ़ा लेते हैं माना आपका वेट बढ़ा हुआ है आप सोचते हो यार थोड़ी स्किपिंग कर लें जंपिंग जैक्स कर लेंगे क्या होगा हमारा वेट कम हो जाएगा बट ये एक नियत वजन के साथ तो करना या नियत एक्सपर्टीज के साथ तो करना ठीक है इनिशियल स्टेज में ये बहुत घातक हो सकता है क्योंकि तो जब आप जंपिंग जैक्स या जब आप बाउंसिंग मूवमेंट करते हैं आप स्किपिंग करते हैं तो आपकी स्पाइन पर थ्रू आउट द स्पाइनल कॉलम गर्दन से लेके कमर तक या कहीं टेलबोन तक बहुत स्ट्रेस डेवलप होता है वो स्ट्रेस इतना तक हो सकता है कि आपकी स्पाइन में से जो डिस्क है ना बीच में उस पर दबाव बढ़ सकता है अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है वो डिस्क एक्सट्रूजन और हरियट तक कर सकती है इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए तो ये तो बता दिया क्या नहीं करना है बट क्या करना चाहिए इसके लिए आई कार्ड में लिंक है जाकर देखिए वीडियो को समझिए और समझ के करिए एक्सरसाइज अनावश्यक कुछ भी नहीं कर देनी डॉक्टर ने बताया तो कर लें मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज अपने किसी फिजिशियन को किसी फिजियोथेरापिस्ट को या हमें ही संपर्क कर दीजिए और आपको अगर लगता है कि आपके किसी नोन को भी ये समस्या है तो उन्हें वीडियो शेयर तो कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी तो इस समस्या से दूर हो सके अगर आपको कंधे की कोई समस्या हो रही है तो उसके लिए इस वाले वीडियो पर क्लिक करिए और अगर आपको गर्दन कमर या फिर श्याटिका की समस्या हो रही है और सोने में तकलीफ है तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करिए